Olá, estamos começando mais uma edição do Ação Parlamentar. E o nosso convidado de hoje é o vereador Chico do Sindicato, do PP, com quem eu passo a conversar a partir de agora. O vereador vai ter a oportunidade de fazer um balanço das suas atividades parlamentares e, claro, vai prestar contas do que tem feito em benefício da cidade de João Pessoa e do seu povo. Vereador, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui com a gente novamente no Programação Parlamentar. É, para mim é uma honra, Edmilson, estar na TV é, Parlamentar, né, aqui na TV Câmara, e a todos os telespectadores. Estarei à disposição para responder. Obrigado, vereador. É, o senhor, eu já entro já com, com as suas atividades né, aqui na casa. O senhor, nesse curtíssimo espaço de tempo, que a legislatura praticamente começou agora, o senhor já apresentou mais de 240 requerimentos aqui no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. O, esses requerimentos tratam exatamente, especificamente, de quê? É, é, é atendendo o quê? Pleitos da população? O que diz esses requerimentos? É, os requerimentos são é o seguinte, é, Edmilson. Eu queria bem esclarecer, ter a oportunidade de esclarecer esses 240 é, requerimentos, né? Exatamente. É, são requerimentos de pavimentação, né? é, esgotamento. Né? Ah, muito bom. E nós temos também a reforma do mercado do bairro do Rangel, que nós estamos é, pedindo ao prefeito, né? que é um compromisso com o prefeito, para tentar aquela reforma do mercado. Nós já solicitamos, solicitamos ao superintendente da Caixa Econômica também, ele foi muito sensível também para ver uma agência bancária naquela redondeza entre Rangel e Cristo. Existe é a necessidade, né? É e também... A nossa preocupação do bairro, do Rangel, principalmente o bairro do Rangel, né? Claro que eu sou o vereador da grande João Pessoa. Agora, o bairro do Rangel está o um índice de violência muito grande e o posto policial do Rangel foi fechado. Ah, mas isso é impressionante, né? É. Porque no, 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 houve um, um, um aumento muito grande é, das ocorrências policiais em toda aquela área, não só do, do Rangel, mas também envolvendo o Cristo inteiro. E... A desativação do posto policial, quer dizer, é exatamente andar é. na contramão é. da história. Fizeram, eu tive também o prazer também de entregar o meu requerimento ao comandante Eula, né? Já faz uns dois meses e não, até agora não teve não resultado, retorno. não houve retorno. Né? Então, a, acredito que, que ele vai nos responder, né? Ele foi muito grato, que, dizendo que acha que devia a possibilidade, ter a possibilidade de ter uma UPS lá, né? Ah, se tiver, é. vai, vai facilitar e muito. O índice de, de criminalidade está muito grande no bairro do Rangel. Toda semana tem tiroteio e sempre... Se você tá... vítimas fatais. É, vítimas fatais. Então, está naquela mesma situação de Mandacaru. Quando botou a UPS lá, é, acabou o Houve índice. Agora, o Rangel agora é quem começou. Porque tem no Cristo. Ele disse que tem um Cristo para o Rangel. Mas o Cristo não, não dá para suprir o Rangel. O Rangel também. É um bairro bem populoso. É, agora, com relação, é, é, vereador, já que estamos tratando de segurança, que é um, um tema muito delicado, é, o, o posto policial por si só ele não resolve. A UPS, com certeza, vai fazer uma diferença muito grande se houvesse possibilidades de instalação dessa UPS lá no bairro do Rangel. Mas, além dessas medidas de segurança policial, o que o senhor acha que poderia ser feito para dar uma diminuída nesses índices de violência lá no Rangel? É, para dar, a, a, já que não está sendo feito, Edmilson, a UPS, eu solicitei ao, ao, ao comandante que pelo menos reabrisse o posto policial. Sim, que está desativado. Que está desativado, né? né? É. Pelo menos enquanto não toma essa decisão. Então, já me procuraram algumas pessoas do bairro e já tem, já estão articulando para fazer uma manifestação. Sim, sim. Para ver se é, consegue... É uma forma de pressão. É, a, não deixa a forma de, de pressão. É, vereador, os requerimentos são tantos, mas tem outros assuntos também que são muito importantes do seu mandato. O senhor pediu a, a urbanização do entorno do Rio Jaguaribe. É, o que o levou a tomar essa atitude, a, a, a adotar essa providência? É porque nós temos ali, Edmilson, eu tenho muitos moradores ali que pertencem à minha categoria, né? A categoria do sindicato dos prestadores serviços gerais. Então, a demanda está muito grande, o pessoal me cobrando... Eu, como parlamentar e representante dele, das pessoas humildes, claro. então eu estou é, tomando a dor dele, daquelas pessoas que mais precisa, né? Então, o, o prefeito foi muito sensível, né? De... E a situação dele lá é muito precária. É, né? muito precária, né? Para você ter uma ideia, lá não entra, não tem condições de entrar viatura, ambulância. ambulância, não entra não, porque não tem condições. 
Mas eu, eu não tenho dúvida que o prefeito vai se, se, se vai ter se a, é, se sensibilizar, né? E vai é, o pleito do vereador Chico do Sindicato, ele vai com certeza atender. O senhor esteve com ele, apresentou a reivindicação, ele é. deu algum prazo? De, 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 não, se, ele disse se que vai tá... ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. É. Tem um trabalho de urbanização, tem um custo razoavelmente elevado. Né? Mas há o interesse da prefeitura em é. fazer essa urbanização, não há? É, tem, tem um interesse, isso claro. É, tem, um, tem um interesse porque nós temos, é, graças ao meu bom Deus, nós temos o ministro Agnaldo Ribeiro, né? Que está sendo um parceiro. Que é do seu partido. Do meu partido, está sendo um parceiro enorme né, para a gestão de Luciano Cartacho. Né? Isso é muito e, bom. Então, eu acredito que é, o mais rápido possível a gente vai tentar resolver esse problema. O prefeito pede de um lado e a gente dos partidos dá uma cada, os, três, os quatro vereadores, né? Eu, Duval, Elton Renê. E, e, Felipe. e Felipe Leitão Aqui não é uma bandeira de Chico do Sindicato É uma bandeira dos vereadores Por quê? Porque e da cidade de João, e da cidade de João Pessoa. Pessoa Eu acho que a gente tem que acabar com esse negócio o Vereador tem uma bandeira, o vereador não tem bandeira A gente tem que trabalhar em pró da, da, Das pessoas humildes, está entendendo? Isso é muito bom O senhor também é, Reivindicou E está reivindicando, claro, centros profissionalizantes para os bairros Colinas do Sul, Mandacaru, Rangel, Mangabeira e Cristo. Centros profissionalizantes, vereador. É, o que o prefeito é, é, falou a respeito, o senhor já teve algum retorno é, em, em relação a essa sua reivindicação? É, a, a minha reivindicação, já conversei um pouco com o Luciano Cartacho. Claro que a gente, eu tenho que entender, eu como parlamentar, eu tenho que entender que o Luciano Cartacho só tem quatro meses. Você sabe, Edmilson, que... Não tem condições... É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Eu não tenho como, condições de resolver os problemas da cidade de um dia para a noite. É verdade. Nenhum prefeito vai resolver, nenhum governador vai resolver. Agora, a gente tem que ter calma, né? Nós somos da bancada desde a primeira hora, né? Com certeza o prefeito vai é, nos atender, nosso pedido. E eu não tenho dúvida que esses bairros todos vão ser contemplados. É contemplados. O senhor, como sindicalista, sabe qual é a dificuldade que o jovem enfrenta para conseguir o primeiro emprego. A alegação é de que precisa ter experiência registrada em carteira para ter um pouco mais de facilidade para conseguir o trabalho. Mas como ter essa experiência em carteira se o jovem ainda não teve a primeira oportunidade? Através desses centros profissionalizantes, eu acho que seria possível? É, eu acredito que vai ser porque o jovem, os jovens, eles vão se aperfeiçoando, né? Então, ele vai ter aprendendo o que? Aprendendo mais uma profissão. E hoje em dia, tudo é com profissão. Agora, eu não concordo com essa história de, de, de empregar a pessoa só com experiência. Eu não concordo de jeito nenhum. A grande dificuldade é, é a essa. A grande dificuldade é essa. Porque, às vezes, nós temos grandes profissionais, mas não tiveram oportunidade de emprego. Exatamente. Então, acontece muito, admissão, no meu sindicato lá. Mas não tem como registrar na carteira se você... Se o cabo nunca é, trabalhou. É verdade. Não, não tem lógica. Ou se já trabalhou, mas não com o contrato. Assim. É verdade. Então, quer dizer que na, na, na sua área de atuação, que é na área do sindicato, esse problema é comum, existe demais. No, no, no sindicato, é, eu estou trabalhando muito com os empresários sobre essa situação. Porque, Edmilson, como é que tem, condi como é que tem condições de você dar um, é, de exigir uma função da pessoa se você não deu, uma é, não deu oportunidade, não deu oportunidade àquele, àquele jovem de 18 anos? Então, nós temos que tirar aquele jovem, da, porque a gente acompanha a mente dele, ele sai do mundo das drogas. Ah, com certeza. Entendeu? Então, é isso, eu estou trabalhando e, e aos poucos o empresário está se conscientizando e eu já consegui empregar várias pessoas do primeiro emprego. Ah, isso é muito bom. No Paraná, é, é, vereador, o governo do Estado, ele está dando incentivos às indústrias e às empresas de um modo geral, quer dizer, com a liberação de impostos e uma série de outras vantagens para que essas empresas e essas indústrias estabeleçam uma cota X Exatamente para é, oferecer a oportunidade do primeiro emprego aos jovens daquele estado. É, o senhor, com base nisso que eu estou lhe informando, o senhor é, é, pretende ou, ou, ou teria condições de sugerir, não só à prefeitura, mas também ao governo do estado, que adote providências desse tipo para permitir é, 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 essa oportunidade para os jovens aqui de João Pessoa? É, Luciano já saiu na frente, né, o prefeito, porque o, prefeito o Carl Center já tem para o primeiro emprego, uma cota de, é, no Cine. Né? É aí bom. o jovem que quiser se inscrever, sair no Cine Municipal, né? é, falar com nossa amiga Ludmilla, e já tem a oportunidade. Isso foi o canal entre o prefeito e, a, e, e o Calcenta, né? né? que vai pegar uma demanda muito grande. Né? 
Eu acredito que o governo do Estado, é, com essa conversa aqui na imprensa, né, com a TV Câmara, do vereador Chico Sinicato, com certeza ele deve abrir o um espaço também para o primeiro emprego. É, porque aí seria a questão de incentivar, né, dar incentivo, porque aí alguém tem que pagar de alguma forma né, de, de possibilitar esse acesso. Mas é, é sempre um, um, uma esperança que se abre quando a gente sabe que deu certo em outros estados. É verdade. Então, com certeza daria certo aqui também. O, o senhor tem, tem, tem batido muito na tecla de que o Rangel é, 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 precisa de apoio não só na área de segurança, mas também tem a questão do São João, lá do bairro do Rangel. O São João aconteceu, o São João nos anos anteriores, mas qual é a sua expectativa para o São João do bairro do Rangel esse ano? É, Edmilson, eu queria só é, nos corrigir um pouquinho, assim, porque o Rangel faz mais de cinco anos que não existe São João. Ah, porque não estava acontecendo. Não estava acontecendo mais, né? E, com certeza, eu acredito que esse ano vai ser o primeiro ano, depois desse... Quando passou o vereador Walter Gomes, né? Há dez anos atrás, ele fazia as festas. E depois, foram, não, não teve mais festa no não bairro do Rangel. Mais. Nem no Rangel, nem no Cristo. Então... Eu acredito, com certeza, que eu já solicitei a prefeitura, né? Com certeza a prefeitura vai nos... É, a reivindicação do vereador Chico do Sindicato. Caso a prefeitura não, não vá fazer o São João, o vereador Chico do Sindicato vai fazer o São João, que é um compromisso de campanha. É, mas já, já, já há uma, uma, uma predisposição, podemos dizer assim, da prefeitura em viabilizar a realização dos festejos juninos, não só no centro da cidade, como sempre houve, mas também nos bairros para possibilitar né, que as pessoas tenham uma opção de divertimento próximo é de casa. Então, já seria uma, uma, uma alternativa. É, uma reivindicação lá da população do Rangel, que a gente sabe, e também o senhor tem batido muito dessa tecla, é a questão da reforma do mercado, que é, é, é também razão de um dos seus requerimentos. Como é que está a situação do mercado hoje? É, Edmilson, é, é, eu queria ter a oportunidade né, de dizer que o parlamentar, ele foi eleito pela população. E o parlamentar, ele tem que pedir. Se não pedir, fica, se torna difícil a, as reivindicações chegar no bairro. É verdade. Então, eu já entrei em contato com o prefeito antes da campanha, com esse compromisso, né? Para me dar esse presente para o bairro do Rangel bairro do e Cris Redentor, que é a reforma do mercado do Rangel. Mais de 50 anos, se você chegar no mercado do Rangel, é uma calamidade. Certo? É, é nunca carre... houve um melhoramento Nunca houve nenhuma área. pequena reforma é, Estive com, com um secretário né, é, Doutor Assis, Assis Freire. Fazendo uma visita com ele Ele foi muito gentil comigo né, E até eu disse a ele Se for o caso, a gente leva até o, o Projeto junto com o ministro da cidade O nosso companheiro Aguinaldo. Nosso Aguinaldo, para tentar ver se a possibilidade Desse reforma desses mercados Porque quem ganha é a população é, Quem ganha não é o vereador Chico Sinicato Quem ganha é a população é uma feira muito concorrida, sempre foi, mas aí precisa ter o mínimo de infraestrutura, né, vereador? É. Então, Tem que ter o um mínimo de estrutura. É. Você vê, se você chegar naquela feira, que é uma das maiores feiras de João Pessoa, é a de oitizeiro. Até seis horas, sete horas da noite tem feira. Mas se você entrar lá, você, a partir de cinco horas você não consegue entrar com esgoto. É uma calamidade. É uma calamidade. Esgoto a céu aberto. É, a céu aberto, né? É. Esgoto a céu aberto. Então, eu acho que o, o prefeito está preocupado né, na, nessa situação. Os vereadores estão cobrando, né? E com certeza, não tem dúvida que o prefeito também está preocupado com essa situação. É. Vamos torcer para que dê certo e que essas obras sejam realmente realizadas. Houve muitas denúncias aqui na Câmara, é, vereador, sobre essa questão da Energisa, os gatos da Energisa. É, denúncias de populares, denúncias até de parlamentares que foram vítimas... É do chamado fio preto, golpe do fio preto. A Câmara realizou audiências públicas, vocês todos se mobilizaram. Em que pé está essa questão das denúncias contra a Energisa, é, já que o senhor, como um, um vereador é, é, que, que representa uma área bem vasta aqui da nossa cidade, que tipo de reclamação continua recebendo em relação a isso? Edmilson, eu queria dizer que o problema da Energisa continua do mesmo jeito, a tendência é piorar, certo? Ele tem aqueles problemas da troca do medidor e eu continuo dizendo, já disse na tribuna e continuo dizendo, eu desafio qualquer medidor que a Energisa troque para não dizer que tem gato. Para não aumentar o consumo. E também. além do mais, a multa. É. 
Agora há pouco, eu estive no Santa Isabel, nosso companheiro Sérgio. Ele tem uma mãe de 83 anos. Pediram para trocar o medidor lá, a pavinha da velhinha deixou, autorizou e trocou. Veio uma multa de R$ 1.500. Isso é um absurdo, velho. Entendeu? Então eu desafio, já desafiei na tribuna e desafiei aqui na TV Câmara, ao vivo aqui. Então eu quero dizer o seguinte, se a Energiza me provar que tira o medidor e não vem multa, manda ela me mostrar. Isso aconteceu praticamente é. na cidade toda. E, e tem mais essa, Edmilson. E questão, a gente, isso aí só atinge as pessoas pobres. Só é, atinge as pessoas pobres. Não se tem notícias né, de pessoas é. abastadas é, que tenham enfrentado esse tipo de problema. São poucas as informações. E vemos o caso do vereador é, é, Gervásio Filho, que denunciou. E vemos o caso do vereador Troclo e Júnior, que e também Marco denunciou. Marco Antônio, né? O vereador, o, o deputado Gervásio, o deputado Troclo, o vereador Marco Antônio, são casos pontuais. É, são pontuais. É. Mas se... A grande maioria são pessoas humildes. Pronto, os três são, são autoridade parlamentar, né? É, então, os três. Marco Antônio não foi multado. Gervás também não foi. Eles parecem que assim, eles procuram as pessoas, é, aquelas pessoas mais humildes para aplicar a multa. São mais vulneráveis. É. Por quê? Porque Gervás é uma pessoa esclarecida. Né? Tem Sabe, um mandato parlamentar. Tem um mandato. O Troclo Júnior, que é nosso companheiro o Troclo Júnior, também tem, e Marco Antônio. Então, eu acredito que, que a Energisa, ela está ela usando só para as pessoas pobres. Entendeu? Houve até uma denúncia, vereador, de que essa troca de medidores estaria sendo feita por uma empresa terceirizada. E que havia uma determinação de que essa empresa teria que atingir determinadas metas de autuação, ou seja, de multas. E daí que surgiu essa famosa indústria da multa, que já foi chamada também de máfia do fio preto, e desandou o processo todo de tal forma que terminou naquela audiência pública aqui da Câmara com uma carrada de denúncias contra a empresa. É, o que efetivamente poderá ser feito através da Câmara ou da Assembleia é, é, para que se as, as coisas se esclareçam e se ponha um fim definitivo nessa situação? É, Edmilson, eu acho que é, você é conhecedor, já está transmitindo, transmitindo na, na Câmara já, o, nós já assinamos todos os vereadores né, pedindo a, a cassação, né? Da, da, da concessão. Da, é, da, da concessão, né? Então os vereadores todos assinou, né? A, pedindo a CPI, né? E eu acredito que vai, vai junto com a Assembleia, a gente vai ter um denominador, entendeu? Não pode continuar do jeito que está. É, e continue dizendo, esse medidor, esse medidor novo, Edmilson, aumenta o consumo, não diminui. É aumenta. Verdade. Onde houve troca, houve um aumento. Um aumento, você pode expressivo. É aquilo, mais uma vez, aqui na TV Câmara. Eu desafio também se o medidor. Ela, ela não bate nem igual. Ela, é ela aumenta. Mais. 30%, 40%, 50%. Não, não, não acontece uma informação sequer. É, 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 que diga que houve uma diminuição do consumo. Não tem, não tem lógica. Não, não só tem, tem para cima. Só, só foi aumentar. Da lenda vinha a multa, você troca o medidor, Raíssa já entrou com um projeto proibindo a troca de medidores. Troca. Né? Exato. Porque, meu amigo, isso é uma, um, é uma, é uma cabine de dinheiro. É, uma, é, um, é, é pior do que o Banco Central para é. ter dinheiro. É uma indústria de multa. É uma indústria uma de, dinheiro, de dinheiro. É uma fábrica de dinheiro. Isso é terrível. Mas vamos ver o que, é que, o que acontece de desdobramento em relação a isso, não é, vereador? É. Agora, todos os vereadores da bancada de sustentação do prefeito Luciano Cartacho, os secretários municipais e muitos setores ligados ao setor aqui na, na, na cidade de João Pessoa comemoraram a escolha de João Pessoa como subsede da Copa. Isso foi um tento né, lavrado pelo, pelo prefeito Luciano Cartacho, até porque a cidade de João Pessoa já havia perdido, ou melhor, o estado da Paraíba, <risos> já havia perdido todos os prazos, e ele conseguiu, junto ao Ministério do Esporte e junto à, 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 à Confederação Brasileira de Futebol, CBF também, inserir, incluir João Pessoa para ser subsede da Copa de 2014. Como é que o senhor analisa aí essa situação? O que é que João Pessoa pode ganhar com, a, a partir dessa escolha é, para subsede? É... É, João Pessoa e só tem a ganhar, né? Primeiro, eu queria é, dizer para você, Edmilson, que o Luciano é um, um desportista. 
Né? Você Sim, viu, ele começou... Ele é botafoguense como eu. É, ele é botafoguense, <risos> mas ele ajuda todas as equipes. Né? É verdade. Ajudou, tirou, é, botou agora, quase um milhão, botou um milhão de reais agora para o CSP, para o, o Botafogo né? e o Alto Sport. Né? Agora, há pouco, agora, os, todos os bairros com seleção de bairro doou o material para todas as equipes. Ah, isso é muito né? bom. Então, Luciano, ele está preocupado com o esporte, porque o esporte tira as pessoas das drogas, tira aqueles pessoal de ruas, né? É e sobre a subsede na, aqui em João Pessoa, na Paraíba, é uma conquista muito grande para nós paraibanos, nós pessoas, nós pessoas. Por quê? Porque nós vai gerar emprego, com nós certeza. vai gerar... Os, os turistas aqui não tem ainda, vai superlotar os hotéis, todo mundo ganha. Os vai impostos... Ter, vai ter renda, né? vai ter, vai ter renda. Então, eu acredito que o prefeito está de parabéns, né? E João Pessoa não poderia ficar, pelo menos, com a subsede na, em João Pessoa. Né? Nós temos agora o, o, o Almedão, vai ter a reforma. É um dos maiores, o melhores tapetes. É, é, realmente está sendo é, muito o, elogiado. Elogiado o, o tapete, gramado, é o gramado do... do, 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 do então, tem condições de, de ter uma subsede aqui em João Pessoa. Então, o prefeito está de parabéns. a Vila Olímpica também, lá no Valentino, né, que vai passar por... Por, por melhoramentos, né? já, já existe até verba para isso, que poderia ser utilizada também a Vila Olímpica. É, a Vila Olímpica é de meus lá, realmente o gramado também vai ter uma reforma, também vai ter um, vai ter um, um melhoramento. Então nós temos tudo para ter, para qualquer seleção que vier para aqui, vai ser bem acolhida e não vai reclamar. E vai ter todas as condições, todas né, as condições do, 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 de qualquer estado do Brasil inteiro. Ah, beleza. E esses equipamentos poderão ter outras utilizações depois, né? Depois de passar a Copa, como tem acontecido em outros países aí, onde acontece esse sertão mundial, né? É verdade. E com relação à Copa de Seleções dos Bairros, é, 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 vereador, como é que está essa história aí da, da Copa das Seleções dos Bairros aqui de João Pessoa? Não, a, as Copas de Seleções de Bairros, né, começou é, a semana passada, né, inclusive tive presente lá, né, para a abertura, né? O secretário Sérgio é, fez a doação dos materiais esportivos, né? Uhum. A gente só viu o elogio, tanto para o secretário como para a prefeitura, com o prefeito Luciano Cartacho, e, e eu acho que é bem por aí. Agora, em outubro, já cobrei do, do, do nosso secretário Sérgio, né? A Copa dos Campeões de Bairro, aqueles times que são campeão. Ah, bom, isso né? é muito bom. Ele nos prometeu que realmente ia, ia ter também. Por quê? Para a gente não parar o esporte. Né? O é fundamental. Sai da seleção de bairro e em outubro tem a, a Copa dos Campeões, aqueles times que são campeões. campeões de cada bairro. Cada bairro. Né? Ah, e, e seria onde? Lá na, na, no Estádio da Graça? Não. Seria no, 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 no Almedão? É mais ou menos assim, vamos supor. No meu bairro do, bairro do Rangel, onde eu nasci. Então, tem uma, lá faz uma seleção. No Cristo, faz outra seleção. Certo. Então, são 64 bairros. Então, um bairro do Cristo joga um exemplo. Dependendo ah, do sorteio, agora. um joga no Rangel e o Rangel joga depois no Cristo. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Agora eu entendi. É entre e verso, joga ah, lá e, e cá. E, 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 e há uma interação muito grande né, desses bairros, porque, por exemplo, o bairro do Rangel vai jogar contra o bairro da Torre. Então a torcida do Rangel se desloca é, para a Torre. Exatamente. E vice-versa, quer dizer, vai ter uma é. interação muito grande e uma integração também né, entre os bairros, que é, é muito importante. É muito bom. Muito importante. Agora eu estive vendo aqui, o vereador Chico, que essa questão aqui da entrega de um carro para ficar à disposição da comunidade do Cristo e do Rangel no início de maio. O senhor conseguiu um carro para essas comunidades? Não, eu queria, eu queria é, esclarecer, aí eu não consegui, eu comprei com o meu recurso próprio. Ah, isso certo? é. Certo? Eu estou inaugurando agora no dia 4, né? E no próximo ano eu estou botando um para o Cristo Redentor. Por quê? Porque eu acredito... Que esse carro é para levar... O que é o É para transporte de doentes? É, essas... levar aquelas, aquelas velhinhas, aquelas senhoras para o hospital. Entendi. É, às vezes tem uma pessoa que... Uma senhora que vai ter neném, não tem condições de pagar um táxi. Levar uma pessoa só para o essencial. Não é para aqueles casos graves, não. Entendeu? Não é para fazer turismo também, é, não. Né? Também não. Ali é, é à disposição da comunidade. Para deslocar daqui para o médico. É porque no caso dos casos mais graves, vereador, aí no caso é o SAMU. Tem que usar o SAMU, né? No caso, vai lá na, na, no caso de facada, tiro, essas coisas, tem que acidente. Né? Aí, só quem pode resolver é o SAMU. Mas no caso, leva uma pessoa, uma criança para o hospital, um idoso. Então, esse é, é o carro à discussão da comunidade. Então, então próximo é um carro ano, conseguido, quer dizer, doado pelo mandato do vereador pelo mandato, Chico Sinicato. Recurso próprio do vereador Chico Sinicato. 
já me comprometi com a comunidade do bairro do Cristo. Por enquanto, vai ficar para os dois bairros. Sim. Mas no próximo ano, a gente vai separar. Vai deixar o carro só exclusivamente para o Rangel. E no, no próximo outro... ano, a gente vai inaugurar um, no, a partir de janeiro para fevereiro, nós vamos inaugurar um exclusivamente no Cristo. Ah, muito bom. Agora, vereador, a gente que tá, abordamos essa questão aí, que envolve também saúde. É, como é que o senhor está vendo? A, a, a saúde de João Pessoa, ela deu uma melhorada a partir da... da, da da ascensão de Luciano Cartacho, porque veja bem, o ex-prefeito Luciano Agra, ele deixou estruturado. A saúde ficou estruturada, mas com carências muito fortes em relação à falta de médico, né, à falta de determinados medicamentos, principalmente na questão dos PSFs. Esse problema, embora tenha infraestrutura, mas está faltando aí o material humano e, e alguma coisa de medicamentos. Esse tipo de problema está sendo solucionado agora? Tá, é, tá porque é uma determinação do prefeito, né, é, para o um novo secretário, né, que, que tenha um máximo de carinho é, na, no, nas UPA, né, para não faltar medicamento, né, porque eu acredito que as pessoas do bairro humilde é que sofrem, que sofrem, então a determinação do prefeito é rever essa situação. Então... Eu acredito que já está melhorando bastante. Agora, claro, como eu continuo dizendo que quatro meses a pessoa não faz milagre. Agora, eu acredito que a tendência é melhorar. Né? Ele já tem uma preocupação, por exemplo, a UPA, aquela do Cristo, ele já tem, eu já falei com, a secretar, com o secretário, para ver a possibilidade de botar 24 horas. Porque eu acredito que UPA tem que usar, tem, UPA que, ser tem que ser 24, 24 horas. horas certo? Então, a do Cristo não estava 24 horas. Eu acredito que já estão organizando para ser 24 horas como a de Manaíra. A de Manaíra já é 24 horas. É, eu não conheço nenhuma UPA em lugar nenhum do país que não seja 24 pois horas. É. Quer dizer, nós não vamos aceitar, por exemplo, o bairro como Manaíra, são pessoas, não é discriminando o pessoal do bairro de Manaíra, são pessoas mais elevadas, não tem, tem mais uma certa condições e é 24 horas. Os bairros mais humildes, se, não ser 24 horas. E é, inclusive, onde, é, tem mais ocorrências, tem mais necessidade. Né? As pessoas mais carentes têm uma necessidade de um problema cardiológico, pois é. uma elevação de pressão. Não é? Sempre acontece com as pessoas de idade. Mas o prefeito está preocupado com essa situação. Então, ele já determinou que realmente funcionar. Esse, esse problema aí vai, vai ser vai, resolvido vai ser imediato. Resolvido, né? Com certeza. E com relação à infraestrutura do bairro, o vereador, a Secretaria de Infraestrutura tem atendido a reivindicação de vocês em relação às ruas, que ainda precisa de calçamento, ou que precisa de, de, de uma intervenção. É, é, é para solucionar problemas menores, porque todo o bairro tem problema na área de infraestrutura. A questão do Cristo está sendo atendida? Tá, é... E do Rangel também? Veja bem, eu, eu no meio dos 245 requerimentos, é, aquela redondeza de Rangel e Cristo, eu tenho em torno mais de 80, né? De 80. Conversei com o secretário Ronaldo Guerra, né? nos atendeu, e realmente agora vai ter algumas ruas já, agora no, entre de maio para junho, já em licitação. E eu acredito que Rangel e Cristo vai ser contemplado com várias ruas. Né? Claro que a gente sabe que tem outros bairros, né? como Mangabeira e, o, e outros bairros, José Américo. Agora, é claro, aí às vezes a pessoa pergunta, mas rapaz, você só fala em Rangel e Cristo. Não, é porque são, são as necessidades que tem é, a são demanda as, maior. É, mais premente. Né? Né? Eu mais sou o vereador de, de João Pessoa. De João Pessoa, entendeu? claro. Eu não sou o vereador do Rangel e Cristo. Agora, é claro, que é um bairro que está necessitando necessitando agora no momento, então a gente tem que procurar tentar resolver é, é, os problemas. Resolver isso aí com prioridade, né? Com prioridade, né? E na questão da educação, a questão do, do, dos colégios lá do Cristo, do, 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 do município, como é que está a situação lá? Porque houve uma denúncia no começo da gestão de que estaria faltando merenda. Esse tipo de problema tem existido na sua é. área de atuação, não só no Rangel e no Cristo, mas em toda a sua área de atuação tem acontecido esse problema? É, eu... eu... Eu, assim, eu estou procurando onde é que está faltando merenda, porque eu estive na creche do Rangel, né? E estive na creche do Cristo, né? Já estive em creche de Mangabeira e, e se você for lá, Edmilson, você vê lá um armário cheio de alimentação para as crianças. Eu não sei por que as pessoas... Então, é, houve isso no início, mas esse é, problema está solucionado. É, já, eu, né? não, eu não sei por que, né? Eu acho que a gente tem que fazer denúncia quando realmente, quando realmente tem, tem fundamento. Eu não, faço, eu não faço denúncia contra denúncia o governo vazia, né? vazia, entendeu? Porque eu sou o tipo de uma pessoa que, um parlamentar, eu primeiro, primeiro pre, eu prefiro conversar com o secretário, conversar com ele, olha, está faltando isso, está faltando... E eu mesmo eu vou, né? 
Por exemplo, fui é, no cemitério do Cristo, você deu uma olhadinha no cemitério do Cristo, fui lá pedir o secretário Anselmo Castilho, está lá. O, tudo, os, limpo. Os, tudo limpinho, né? E ainda tem um mutirão de gente fazendo a limpeza lá. Vai então, eu acho que o vereador, bom. ele tem que pedir. Ele tem que ver o problema e pedir ao secretário. Porque o secretário, ele está ele lá no gabinete dele, ele não sabe o problema do, dos bairros. É verdade. Então, alguém tem que tomar iniciativa. É. Né? Vereador Chico do Sindicato, olha, foi uma honra ter aqui comigo. O tempo passou que a gente nem percebeu, viu? Está vendo aí? Viu que dessa vez... É, é... Próxima vez vai ser uma hora. É, tem que ser uma hora. É aquilo que eu estava dizendo no começo. Mas foi uma honra ter aqui com a gente, viu? Quero agradecer pela sua presença e dizer que estamos sempre com os nossos microfones à sua disposição para prestar conta do seu mandato e para fazer as reivindicações de interesse dos bairros que o senhor representa aqui na Câmara Municipal. É, Edmilson, eu só tenho que lhe agradecer, né? Porque a TV Câmara é um canal aberto, né? E essas oportunidades que você está dando para cada vereador falar, isso é bom porque a gente não tem chance... Tem alguns vereadores que não tem chance de, fa de falar nas outras emissoras. Então, como é, é uma, um, uma TV aberta, então os problemas do, que o vereador reivindica estão no canal aberto. Então, com certeza a população está vendo que o vereador está trabalhando. É verdade. Então, a gente tem que só que agradecer a oportunidade. Estarei pronto para o momento oportuno você, que você precisar do vereador Chico Sinicado para dar qualquer tipo de esclarecimento. Eu estarei à disposição da TV Câmara. E nós agradecemos, vereador. E... Essa edição do Ação Parlamentar fica por aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência e dizer que espero contar com ela sempre e principalmente na nossa próxima edição. Um grande abraço a todos e até lá.